ഈ കുന്നിന് മേലെ ചെറുനെല്ലി കൊമ്പിൽ ചാരണ മുറിവാലൻ അന്നന്മാരുടെ കഥ കേൾക്കാൻ വയോ മുൻകോപക്കാരൻ ഹീറോ ചങ്കൂട്ടക്കാരൻ ഇവനോ കൊട കണ്ടാലിടപെട്ടിട്ടാകെ പൊടി പൂരം പോരാത്തത് കേൾക്കണം കൂട്ടായൊരു മൂന്നാള് കപ്പും തകലടി കൊട്ടും കുഴലുമതി കിടകളിക്കുട പഴയണി ചേട്ടച്ചാര് പറയുമ്പോൾ വമ്പം പുലിയ കാര്യത്തിൽ വന്നിരുമ്പോൾ കുഞ്ഞൻ ചുണ്ടലിയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നാൽ പലവാതിരി ഉത്തരമേകും വഴി കാട്ടി വഴി കാട്ടി പെരുമഴിയാക്കിയിടും തലപുണ്ണാക്കും കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ കണ്ടാൽ അറിയാം വിടുവായൻ തിരുമന്ദൻ ഇവനോ ക്ലാസ് ഉടലിൽ ഇവർ എന്താണേലും ഉയരിൽ ഇവർ ഒന്നാണല്ലോ ഇവനാൽ ഒരു വാക്കുണ്ടൽ മറുവാക്കില്ലല്ലോ ൊരുക്കുന്നുണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ ഒരു കടൽ തീരത്തെ ആഘോഷം കൂടാ ചെറുകടക്കണ്ണിന്റെ കണ്ണാടി അത് മുഖം നോക്കുന്ന താരാണ് മറുചിരിച്ചേലുള്ള കില്ലാടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചന്ദ്രുവിന്റെ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ആ ചടങ്ങ് നാളെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായി നടക്കാൻ പോവുക സംഭവം ഒരു വിപ്ലവലേന ഒരു പുലുവാലി പിടിച്ച കല്യാണം എന്റെ ജെസി നീ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ ഫോൺ മലപ്പുറം എടുക്കാത്തതല്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ ചന്ദ്രുവിന്റെ കല്യാണ കാര്യം പെട്ടെന്നല്ലേ ശരിയായത് അവന്റെ റിസപ്ഷൻ മറ്റന്നാളും മാരേജ് എല്ലാം കൂടി നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ എത്ര പാടുപെട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് വീട്ടിലെ കുറെ നാളായാലോ പ്രേമം തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ല നടക്കോ ഏവടെ മണി ചായ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു മോനെ നീ ഇത് എവിടെയാ അപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലാ നീ വേഗം ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാ ഇവിടെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇൻവിറ്റേഷനൊക്കെ അഡ്രസ് എഴുതി അപ്പച്ചന് കൊടുക്ക നീ ഫോൺ തന്നെ അച്ഛൻ എന്തോ സംസാരിക്കണം നീയാ സീതക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തേ അച്ഛാ അവനിത്തിരി ബിസിയാ ഞാൻ മണിക്ക് കൊടുക്കാം 
ഒരു മിനിറ്റ് അച്ഛാ ടാ മണി ദേ ഫോൺ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലടാ ദ്രോഹി ആരടാ എന്റെ അച്ഛനാ ഹലോ അങ്കിൾ അതെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തോണ്ട് നിന്നോട് പറയുന്ന നീ അവനെയും കൂട്ടി നേരെ വേണുവിന്റെ ബാബർ ഷാപ്പിലേക്ക് ചെല്ലേ അവിടെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിനും ഫേഷ്യലിനുള്ള കാശ് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ റിസപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്കിൾ ആ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നീയും ചന്ദ്രും കൂടി ഓട്ടോയിൽ വന്നാ മതി ബൈക്ക് പരിപാടി വേണ്ട ഓക്കെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥിരം മിലിറ്ററി ഓർഡർ തന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോന്നയിൽ എന്തുണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ ചന്ദ്രു എന്തോ നിന്റെ മോത്തൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ലപ്പച്ച കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് പ്രേമം കല്യാണം വർക്ക് പ്രോബ്ലം അതിനിടയിൽ ബൈക്ക് മോഷണം ലൈഫ് അപ്സൈഡ് ഓൺ ആയതുപോലെ നീ വർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ ബോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ശരിക്കും തന്നില്ലേ എന്താടെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ മോൻ കണ്ട കല്യാണപ്പ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല നീ നാളെ ഇതുപോലെ റിസപ്ഷനിൽ നിന്നാണ്ടല്ലോ എടാ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിലേ നിനക്ക് മനസ്സിലാവായിരുന്നു നീ ടെൻഷൻ ആകാതെ ഒരു കല്യാണം ആവുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് ആ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർന്ന മതിയായിരുന്നു ആ എന്താടാ മാച്ച് അവന്റെ മോന്ന കണ്ടാ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ പൊട്ടി പാളിഷായിരുന്നു അല്ലടാ ഒന്ന് ചെറിയാതെ പൊടട്ടോ വിട്ടു ും <laughs> 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 അതെ ടോസ് ശരിയായില്ല റീ ടോസ് വേണം അപ്പച്ച ഇതൊക്കെ പഴയ നമ്പർ ഹെഡ്സ് ആണ് വീണ് നമ്മൾ ജയിച്ച് നമുക്ക് ബാറ്റിംഗ് അല്ലടാ ശരി പക്ഷെ നീയൊക്കെ ശരിക്കും ആണാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരിങ് താ ശരി ചെയ്തു പക്ഷേ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആരാ നീ ആരാ മരമുട്ടിയുടെ മാന ചുമ്മാ വെട്ടാതെ എന്തടിയാണ് 
ഗാഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ബോൾ ഓടിക്കില്ലടാ നോക്കിയോ കളി കോമണി കിട്ടുക സാരല്ല എന്തോ നാളെ അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്താ കാവടിയാട്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു ബന്ധം ഒരു ബന്ധത്തോട് യൂസ്ലെസ് നാണം കണ്ടവൻ കളി ഇടിയറ്റ് ഒരു ക്യാച്ച് മിസ് ചെയ്തതിന് ഇത്ര ഫീലിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ പിണ്ണായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണോ എന്തോ ഇവന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര ഓർമ്മയാ എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് മനസ്സിലിട്ട് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കും എടാ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം അപ്പപ്പം മറക്കണ്ടേ എടാ മണി ഇനി ഇവൻ എന്താണോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ കുറച്ച് ഞാൻ താനെ ചെറിയക്കോളൂ എന്താടാ ഏഹ് അപ്പച്ച ഇവൻ ഇവന് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി 
നീ പറ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി നീ അല്ല അടിച്ചത് ഓ പോള് മുകളിലോട്ട് പോയി പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകാതെ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയി മിസ്സായില്ലേ കാല് സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം എവിടെയാണ് മിഡിൽ ആപ്ലം കിട്ട ഇവിടെ അടി കൊണ്ട ആ ഷോക്കിൽ ടെമ്പറി മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്താ പിന്നെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പച്ച കുറച്ച് ഞാൻ താനെ ശരിക്കൊള്ളൂ ഇവൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പിന്നെയും പിന്നെ ഇതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നോ എന്ത് പറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി വീലടിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയി ക്യാച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയി കാല് സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെയാണ് മിഡിലോ അപ്ലാം കിട്ട ഇവിടെ അടികൊണ്ട ആ ഷോക്കിൽ ടെമ്പററി മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പച്ച കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താനെ ശരിയായിക്കോളൂ ചന്ദ്രു കളിക്കല്ലേ അപ്പച്ച നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ നിന്റെ ബൈക്കല്ലേ കാണാതെ പോയത് കാണാതായിരുന്നു എപ്പോ നാലഞ്ചു ദിവസമാടാ നാലഞ്ചു ദിവസമായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ എന്റെ പറയാതെ അവന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് മേളിലോട്ട് പോയി എന്ത് പറ്റി എന്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ പോയി ഇത് കുറച്ച് ഓവറാ സ്വന്തം ബൈക്ക് കാണാതായത് പോലും അവന് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് എടാ നിനക്കറിയില്ല അവന് അവനിങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം പണി തന്നിട്ടുള്ളതാ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ ഓഫീസിലുള്ള പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര ആക്ടറാന്ന് അവന്റെ വിചാരം ഹലോ അറിയില്ലെന്ന് അപ്പൊ വഴി അറിയില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കാം എന്റെ ബൈക്ക് എവിടെയാ എടാ നിന്റെ ബൈക്കല്ലേ കാണാതെ പോയത് കാണാതായിരുന്നു എപ്പോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബൈക്ക് അല്ലേ അത് എടാ അത് കാണാതെ പോയിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായി നാലഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്ത് പറയാത്തെ എടാ മതിയാക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം പിന്നെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആരും മിണ്ടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നീ ചന്ദ്രു വാ വാ എടാ ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ നമ്പറാ നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് ഒരാഴ്ചയോളം ഇവനെന്നെ വട്ടാക്കിയത് വെറുതെ മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൻ എനിക്കിവനെ നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ അറിയാം 
ഇതൊന്നുമല്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അവന് നീ ഞാൻ അപ്പച്ചൻ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ട് ബൈക്ക് മോഷണം പോയത് നാളത്തെ റിസപ്ഷൻ കല്യാണം ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കാല് സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒന്നോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അവന് ഓർമ്മയില്ല അവൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ മറന്നു പോകും എപ്പോഴാ എന്റെ പൊന്ന് സച്ചിന് നൂറാമത്തെ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നത് നൂറ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചടാ ഇനിയിപ്പോ ഇവന് നിധി ഓർമ്മ കാണുമോ നീ എന്തിനാ ഓഫ് ചെയ്ത് നീ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ആർ ചന്ദ്രശേഖർ അളിയ ചെറുക്കൻ എന്റെ പേരാണല്ലോ നിധി പട്ടേൽ പക്ഷെ പെണ്ണ് ഇതൊരു ഹിന്ദിക്കാരിയാണ് തോന്നുന്നു ആരുടെ കല്യാണ എന്താ പാപ്പ മോനെ ബൂസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടടാ വേണ്ട അയ്യോ മോനെ തണുത്തു പോകൂടാ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എടാ ഇപ്പൊ നീ ഇത് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയൂടാ മിണ്ടരുത് നീയും അപ്പാപ്പനെ അറിയാലോ പുള്ളി എങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞ നാളെ ടി വിയിൽ വരും ഏത് ചാനലില് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പേ കുടിച്ചോ അപ്പം ചല ആ എന്താടാത് ബൂസ്റ്റ് എനിക്ക് ബൂസ്റ്റ് വേണ്ട അപ്പച്ച എനിക്ക് വെള്ളം മതി അപ്പച്ച എനിക്ക് മുട്ടിക്കൂടെ ഞാൻ പോയി വാക്ക് അപ്പച്ചൻ പറയുന്ന ശരിയെന്ന് വന്ന് ചന്ദ്രു കുടിക്കടാ ബൂസ്റ്റ് ആടാ എനിക്ക് വെള്ളം മതി ഇപ്പോഴല്ലടാ നീ വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചുന്നോ അപ്പച്ച ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാ 
എടാ മൈലാജി ഇപ്പോഴല്ലേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയത് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരുന്നു എപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് എടാ നീ എങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം തടാ ചന്ദ്രു നീ കളിക്കല്ലേ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഇതെന്തെങ്ങനെ ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ വെള്ളമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ മതി മതി കുറച്ച് നേരാ ഞങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു ഈ അപ്പച്ചന് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് ആ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ആ പുല്ല നിർത്തേണ്ട വേഷം കിട്ടും വിട് നമുക്ക് ഇതിന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം എടാ ഇവനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വെറുതെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ നമ്പർ ആണെന്നെങ്ങാനും പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയും എന്റെ ബൈക്ക് എവിടെയാ നീ കയറ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടാ എനിക്ക് ഇവനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറകെ വാ എന്ത് പറ്റി പറയാം അവരെങ്ങോട്ടാ പോയത് അറിയത്തില്ല ചന്ദ്രനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാണ്ടെന്ന് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പുറകെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അവന്റെ കള്ളക്കളിയൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊളിക്കും അപ്പച്ചനോടാ അവന്റെ കളി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും അവന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നോ സംഗതി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആടാ അവൻ അവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയും ശ്വാസം പോലും വിടാതെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും അതേ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാനും അതിന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവന്റെ തലേ കീറുന്നില്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അഭിനയമല്ല ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതല്ലേ ഞാൻ അന്നേരം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എടാ എനിക്കിപ്പോ പേടിയാവുന്നറാ സംതിങ് സീരിയസ്ലി റോങ് നിധിയ എന്ത് ചെയ്യണം തൽക്കാലം നീ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന വരെ ഒരു ഫോണും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട മണി നീ അവന്റെ അപ്പനെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ചോദിച്ചാൽ ലേറ്റ് ആവും കൊല്ലത്തോ കോട്ടത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്ന് പറയാം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പേടിയാ വേണ്ട ഞാൻ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം അവന്റെ റിലേ പോയത് നീ കാരണമാണ് ഞാൻ കാരണം പിന്നെ നിന്നോട് ആരാട പറഞ്ഞ ആ പന്തങ്ങനെ അടിക്കാം നിർത്ത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം ചന്ദ്രു കാച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയി എടാ നീ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ പ്ലീസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സറേ ഞാൻ നോക്കി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കിടന്നിട്ട് പോയാൽ മതി പൊയ്ക്കോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ പറയൂ തലയിടിച്ച് താഴെ വീണു നാല് പേരുവോ അല്ല ഇവ മാത്രം ആ ഇരിക്കൂ ഇരി ഇരിക്കൂ തലയില് മുറിവൊന്നുമില്ല എന്താ പേര് ചന്ദ്രു എങ്ങനെയാ വീണത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഇയാൾ എങ്ങനെയാ വീണെന്ന് സാർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെ ഈ ഡിഗ്രിയൊക്കെ പാസ്സായിട്ട് നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ബിസിയായ കാരണം അങ്ങനെ കളിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ലേ 
അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടി അപ്പോ ഒരു എക്സസൈസിന് വേണ്ടിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തു പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ മാച്ച് അങ്ങ് സീരിയസ് ആയി ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജില് എന്റെ ബോള് ദൈവൻ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് മേളിലേക്ക് അടിച്ചു നോക്കി ആ പന്ത് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴാ ദൈവൻ താഴെ വീണ് തലയിടിച്ചത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് താഴെ വീണു അത്രയല്ലേ ഉള്ളു സാർ അതിനുശേഷം ഇവനൊന്നും ഓർമ്മയില്ല പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക രക്തമല്ല വന്നോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഛർദിച്ചോ ഇല്ല തലകറക്കുണ്ടോ ഇല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി ഇയാൾ അടിച്ചു ബോള് മേളിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ക്യാച്ച് എടുക്കാ പിന്നിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇയാള് കാല് സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണു തലയുടെ ഇവിടെ അടിച്ചു ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അടി കൊണ്ടാൽ ആ ഷോക്കിൽ ടെമ്പററി മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ താനേ ശരിയായിക്കൊള്ളും സർ ഇത് തന്നെ ഇവനും പറയണ ഇയാളത് പറയുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ബ്രില്യൻ സ്മാർട്ട് ബോയ് പ്രശ്നമേ അത് തന്നെയാ ഡോക്ടർ ഇവ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് ദിസ് ഇസ് നോർമൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയും പിന്നെ അത് മറന്നു പോവും പിന്നെ വീണ്ടും പറയും പിന്നെ വീണ്ടും മറന്നു പോവും പിന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും നത്തിങ് ടു വറി ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ടെമ്പററി മെമ്മറി ലോസ് ഡോക്ടർ ഇത് എപ്പോ ശരിയാവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല എനിവേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു സിറ്റി സ്കാൻ എടുക്കുക അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ ചന്ദ്ര എവിടെ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ എ ടി എം വരെ പോയിട്ട് വരാം ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ഫോണിൽ നിധി വിളിക്കുന്നു വേണ്ടോടാ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ മനസ്സിലാവില്ലേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെ സ്കാൻ ചെയ്താലും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചന്ദ്രന്റെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്കാനിങ്ങിൽ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ ബട്ട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് പേഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ചന്ദ്രു അവനെ പറ്റി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചന്ദ്രു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനാണ് അത് കുറെ നാളായി കൂടുതൽ വഷളായി അതിന്റെ കൂടെ മനശല്യം മനോവിഷമം മനപ്രയാസം ഇതെല്ലാം കൂടി അവന്റെ മനസ്സിലിരുന്ന് ഞെരുകി 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 പൊട്ടിതെറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിലാണ് നീ അടിച്ച ഷോട്ട് അത് അവനൊരു ഷോക്ക് ആയിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ സപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഫോബിയ ഡിസോർഡർ കഷ്ടം നഷ്ടം മോശം എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകാറായിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ട് ഇത് അവന്റെ ചരിത്രം മാത്രം ഇനിയുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചന്ദ്രു പറയുന്ന പോലെ മെഡൽ ഓബ്ലോങ്ങേറ്റിൽ അടികൊണ്ടത് മാത്രം കാരണമാവണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സെരിബ്രം സെരിബലം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് കോർപ്പസ് കൊലോസം ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുള്ള വേറെ ചില മാറ്റർ ഇതിൽ ഏതിലടി കിട്ടിയാലും മതി എന്ത് അല്ല സീത വരുന്നു വരുന്നുണ്ടാവും വരണമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെ തലച്ചോറിനെ നേഴ്സ് കെമിക്കൽസുമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടി കൊണ്ടത് കൊണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയാലും ആ കുഴഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് റീസെറ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിനക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലേ 
നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ തമിഴിലൊരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ആ സേതു അതിലെ ഹീറോ വിക്രമിന്റെ തല ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ ഒരു വലിയ പാറയിലിടിക്കുന്ന രംഗോ അതിനുവേണ്ടി ചില ഗ്രാഫിക് വർക്ക് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തലമണ്ട പൊട്ടി തലച്ചോറൊക്കെ വെളിച്ചാടി രക്തം കട്ട പിടിച്ച് ഇതല്ലടാ പോത്തെ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എന്നാലും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കല്ലേ ഓരോന്നും ചോദിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ ശാപം നീ എവിടെ പോയാലും എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇയാളുടെ കൂടെ വിട്ടിട്ട് പോയല്ലേ ഇതിലേതാ മിഡിലോ ഓപ്പണാ ാണ് മിഡിലോ ബ്ലാക്ക് എവ്രിങ് ഇസ് നോർമൽ ഇന്നൊരു ദിവസം അയാള് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ എഴുതാ മതി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എപ്പോ ആണെങ്കിലും ശരിയാകും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചറി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മിനിമം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇരിക്കണം നാളെ എന്തെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയൂലേ ഓ ആ ഇതാ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇയാൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവട്ടെ നാളെ അവന്റെ ഒന്നുമില്ല സാർ ഇയാളുടെ വീട്ടിലറിയിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലേ സാർ പറഞ്ഞ അവർ പേടിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലറിയിക്കേണ്ടെന്നാണോ ഇൻ കേസ് നാളെ അയാൾ നോർമൽ ആയില്ലെങ്കിൽ നഴ്സ് നിങ്ങള് നേരെ പോയിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ആ പേഷ്യന്റിന് ഏഴാം നമ്പർ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി ആ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ പോത്ത് പോലെ വളർന്നു കഴുത ഈ പ്രായത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് താഴെ വിടെന്ന് പറയണം അതല്ല അപ്പച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാലോ കല്യാണാവശ്യമായിട്ട് പോയപ്പോ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് പറയാലോ അപ്പച്ച അവന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ അറിയണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചന്ദ്രുന്റെ അമ്മയെ പറ്റി എനിക്കറിയാം അവർ ഈ കാര്യമൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും പിന്നെ നിധിയുടെ വീട്ടിൽ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ അതോടെ എല്ലാം കൊഴിയും അതെ ഇപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവര് വന്നാലും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അവസ്ഥ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് ആരോടും പറയണ്ട ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം നിധിക്ക് ചന്ദ്രുന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അവൻ അയക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കാം അത് നല്ല ഐഡിയ ഞാൻ എത്ര തവണ പോയതാ എന്നെ കൊണ്ടുപോയാ സിസ്റ്റർ ഞാൻ വിളിക്കാം സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏ ഞാൻ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ വേണം അയാള് പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തു മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാൾ മലയാളം അല്ലേ പറയുന്നത് അതെ സർ പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയുമായി നഴ്സിങ്ങിന് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഐ വിൽ അറ്റൻഡ് ഹായ് ഡോക്ടർ ഹലോ യെസ് ടെൽ മീ ഞാനും കളിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടൈം കിട്ടാറില്ല മണിയല്ലേ അടിച്ചത് മണി അടിച്ചെന്നോ ഏ എവിടെ പോയി ക്യാച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ചന്ദ്രുടെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല ഓ ഞങ്ങളുടെ എം ഡി
അപ്പോ ഓക്കെ നീ നിധിക്ക് എസ്എംഎസ് അയച്ചോ ആ ട്രിപ്പിൾ ഐ വല്ലോ വന്നാ ഒന്ന് പഠിയട പറയൂ സർ സർ ഞങ്ങൾ ഈ ദേ ഇവിടെ ക്യാൻ്റീൻ എടുത്തുണ്ട് ഓക്കെ സർ ഞങ്ങളോട് വരാം ഞങ്ങളോട്ട് വരാം ഓക്കെ സർ ആ ആരാ എടാ നമ്മുടെ മദൻ സാറല്ലേ എച്ച് ആർ മാനേജർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഹരിദാസുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയേ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏ ബാക്കിലെ പാർക്കിങ്ങിൽ പുള്ളി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എടാ നീ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് കാശ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ആ നേരത്ത് ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു ഓ ഇപ്പം അതാണല്ലോ അത്യാവശ്യം എന്താ അപ്പച്ച ആരെ അറിയിക്കേണ്ടെന്നല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എടാ ആ സമയത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മദൻ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ചന്ദ്രോന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടില്ല മദ പ്രോമിസ് എന്തോ നാടേത് ബോധമൊന്നുമില്ല നിനക്കൊന്നും എടാ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണോ ചെറുക്കേ അവനെങ്ങോട്ടോ നീയൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയിരിക്കണേ അത് സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ എന്തോന്ന് വിചാരിച്ചില്ലെന്ന് എത്ര വയസ്സാണ് നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു പിള്ളേരെന്നാണ് വിചാരം എടാ നിന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുണ്ടല്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പിള്ളേരുമായി അവിടെ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ശരിയാവുന്നു പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ അത് തലയടിച്ച് താഴെ വീണത് കൊണ്ടുണ്ടായ ടെമ്പററി മെമ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ശരിയാവുമെന്നും പറഞ്ഞു ഓ മെടു മുതല അല്ല മടല മൃദുല അതിൻ്റെ പഴയ ചരക്കിൻ്റെ പേര് മഡോണ ശേഷമില്ല ഒരു മെമ്മറി നല്ലൊരു പെണ്ണപ്പുള്ള എന്നിട്ട് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സാർ ഓ എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നെ പിന്നെ പതിനാല് വയസ്സുള്ളൂ എൻ്റെ ഇളയ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇതൊരു ശരിയല്ലേ എടാ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ല എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് സോ ബി കെയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ കുറച്ച് നാളായി പ്രകാശിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് എന്തിനാ പങ്കേരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനോ നല്ല ഒന്നും അയാളുടെ വയല് വരില്ലേ അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ എടാ അയാള് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞതാ നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ അല്ലടാ മദൻ സാർ പറഞ്ഞു ശരിയാ അയാൾക്ക് ആ പ്രകാശിന് ഇതുവരെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അവന്റെ അമ്മയോട് നിധിയോട് ഞാൻ എന്താടാ പറയാ എല്ലാം ശരിയാവൂടാ ശരിയാവില്ല അപ്പച്ച നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ കളിച്ചോളൂ അളിയാ അവന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പം എല്ലാം ശരിയാവും അവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും നമ്മുടെ ചന്ദ്രുവിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നമ്മളെന്താ ഹോസ്പിറ്റല് ആരെ കാണാനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ അവനിപ്പോ റെസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യം എന്നാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം കല്യാണ ജോലികളെല്ലാം പെൻഡിങ് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എത്തണം അവൻ വല്ലതും ചോദിച്ചാ എനിക്കൊന്നും പറയാ അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ അവൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ശരി രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ അടികൊണ്ടാ 
എന്നാലേ <laughs> മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പത്ത് മണിക്ക് തുറക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ ചന്ദ്രുവിന്റെ കല്യാണം നടക്കും അതെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവന്റെ റിസപ്ഷനും നടക്കും എങ്ങനെയാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നടക്കും അവൻ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവന്റെ കല്യാണം നടക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടത്തണം അതും എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് കടത്തണം അവൻ എപ്പോ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും അവന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ അവൻ ന
നമ്മുടെ ചന്ദ്രന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അവന് ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവസാനം അവന്റെ വീട്ടുകാർക്കല്ല മനസ്സിലായാ ഈ വിവരം നമ്മളായിട്ട് അറിയിച്ചാലും ഇനി അവരായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും കല്യാണം മുടങ്ങും ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഓർമ്മ തിരിച്ച് കിട്ടാമെന്നല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ഓർമ്മ തിരിച്ച് കിട്ടിയാലോ ആരും അറിയാതെ തന്നെ പ്രശ്നം തീരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ലെറ്റസ് ടേക്ക് എ ചാൻസ് പക്ഷെ അപ്പച്ച അവനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ചന്ദ്രു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി കളിക്കിടയിൽ ഒരു മണ്ടൻ ദൈ മണി ഞാൻ എറിഞ്ഞൊരു പന്ത് അനാവശ്യമായ അടിച്ചു പൊക്കി ആ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറകോട്ടോടിയ നിന്റെ കാല് സ്ലിപ്പായി നീ തലയടിച്ച് താഴെ വീണു ആ ഷോക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷ കാലമായി നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നീ മറന്നു ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് നീ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം അതിവേഗം വളർന്നു കെട്ടിയാൽ അവളെ കെട്ടുവോളം നീ വാശി പിടിച്ചു ആദ്യം എതിർത്തത് നിധിയുടെ വീട്ടുകാരാ പിന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ വിവാഹത്തിന് അവർ സമ്മതിച്ചു ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ റിസപ്ഷൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ നിധി നിന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുക എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല മൊത്തം നാപ്പത്തേഴ് മിസ്ഡ് കോൾസ് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ നിധിയെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിനക്ക് അവളെ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും അവൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്നും മറക്കരുത് ബി കെയർഫുൾ ബി കെയർഫുൾ നിധിയെ വിളിക്ക നിങ്ങളാരാ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചെന്നല്ലേ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടുന്ന ഞാൻ വാശി പിടിച്ചെന്നല്ലേ ഇന്ന് റിസപ്ഷൻ നാളെ കല്യാണം എന്തുവാടെ എന്റെ അടുത്ത ഒന്ന് പോയി അപ്പച്ച പൊട്ടനപ്പച്ച ബെറ്റർ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇന്ന് റിസപ്ഷൻ നാളെ കല്യാണം ഇവനോട് ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ അവന്റെ റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസാരിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്ക ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് തരാം അവളുടെ പേര് നിധി അവളെന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വട്ടാക്ക തിരിച്ച് അവക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം നീ അവളെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചക്കരെ മോളെ മോള നീ മുഴുവൻ കേക്ക് ഏ മോളെ സോറിടാ നൈറ്റ് മുഴുവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനേ പറ്റിയില്ല ഇയർ എൻഡി ഓടിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് തിരക്കായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ബോസിന്റെ ടോർച്ചർ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ഞാൻ എസ് എം എസ് അയച്ചത് കിട്ടിയില്ലേ എപ്പോ എടാ ആ പെണ്ണിന് ഓ ആ പെണ്ണിന് ആ ആ പെണ്ണിന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാ എണീറ്റത് നല്ല ടയേർഡ് ആണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ മോളെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അവളോട് പറയണം അല്ല ഈ പ്രേമിക്കുമ്പോ മോളെ ചക്കരെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കോ എടാ ഇവനിങ്ങനെ അല്ലേ അവളോട് സംസാരിക്കണം ഓ എടാ അത് അവളെ പ്രേമിക്കുന്നതല്ലേ വിളിക്കണ്ടേ എടാ ഞാൻ എന്തിനാ വിളിക്കണേ അതിലാ കാര്യം നീ സംസാരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് അവളോട് ഭയങ്കര പ്രേമാണെന്ന് തോന്നണം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കരുത് മനസ്സിലായോ അവളെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല രാത്രിയും പകലും നോക്കാതെ ഏത് നേരവും ഫോൺ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ നീ എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തെ വിളിയാളെ ആ ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീ സംസാരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നീ ഫോൺ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും 
പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കൊടുക്കണോ ചന്ദ്രുവിന് രാത്രി കൂടെ ഹെവി വർക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞല്ലേ അവൻ എസ് എം എസ് അയച്ചിരുന്നല്ലേ ഓ ചോദിച്ചിരുന്നോ അത് ശരി ഓ അതിനൊന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട ഞാൻ അവന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് എത്തിച്ചോളാം പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ യെസ് സാർ ഓ സാർ ഇല്ല സാർ അയ്യോ സാർ സാർ എന്താ ഈ പറയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ നാല് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്തു അതെ സാർ സാർ ബാത്റൂമിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല സാർ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഏ സാറിന്റെ ഒരു തമാശ ആ സാർ ഓ സാർ താങ്ക് യു സാർ ശരി സാർ സാർ പിന്നെ ചന്ദ്രുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ എത്തില്ലേ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ അവിടെ കാണും സാർ താങ്ക് യു സാർ ഹലോ നിധി ആ നമ്മുടെ എം ഡി എപ്പോ വന്നതേ ഒരു മണി വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാ തിരിച്ചു വന്നതേ അവളിപ്പോ ലൈനിലുണ്ട് ഫോൺ തട്ടെ നിധി ചന്ദ്രുവിനോട് ചന്ദ്രു നിധി ഹായ് മോളെ നൈറ്റ് ഫുള്ള് വർക്കായിരുന്നു അതാ വിളിക്കാത്ത സോറിടാ ഇപ്പോഴൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഭയങ്കര ടയേഡ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാവേ ശരിയടാ ബായിടാ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനോട് നടക്കണം എല്ലാരും ഡല്ലായിരിക്കണല്ല എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ആ അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിച്ചത് എന്ത് പറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി ഓ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതാണോ ഞാനും കളിക്കുമായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ നേരം രാവിലെ എണീച്ചാ ഒന്ന് കട ഉറക്കണം ഇരുട്ടണവരെ ഇവിടെ തന്നെ ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച അന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനല്ലേ നോക്കൂ മണിയല്ലേ അടിച്ചത് അത് പോവല്ലോ എടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് പിടിച്ചോ കാല സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ അടി കൊണ്ടു കാണും ഇവിടെയാണ് മെഡുൽ ഒബ്ലാങ്ങട്ട എന്ത് മുട്ട ഒബ്ലാറ്റ ഇവിടെ അടികൊണ്ടാ ആ ഷോക്കിൽ ടെമ്പററി മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താനെ ശരിയായിക്കൊള്ളൂ അങ്കിൾ വേണുവിന്റെ സലൂണിൽ ഭയങ്കര തിരക്കങ്കിൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു സലൂണിലാ ആ മരുതങ്കുഴി പാലും ഇല്ലേ അതിന്റെ അടുത്തൊരു വൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ മുകളിൽ മുത്തൂറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതിന്റെ താഴെ സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്താണെങ്കിലും അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന പുള്ളിക്കാരനെ ഡീൽ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ എന്തു പറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി നീലടിച്ചത് ഹലോ 
नमस्ते हेलो सारीडा निर्णय रमेश नि प्रश्न कम कल्याण तुम वरल या कमे पर सूटिकोवे पे तमिल प्रेम विवाह तुम नी आलो इधर आ नी आई प्रेम से कल्याण कहने ओर्क ऐसी इत्र दूर वह स्थित नी आईट पर सैडीन मिटा या चंद्रुपेटे <laughs> रमेश मिटाशो विशेषवन मुड़ी वेटी वीडि नमस्कार आगे 
പറ്റി പറ്റി പോയി അമ്മേ ചന്ദ്രു പഴയതുപോലൊന്നുമല്ല എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ച് എന്നെ വകവെക്കില്ല എന്നോട് മിണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയതാ ഈ കല്യാണത്തിന് വരണ്ടാന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതേ അവന്റെ മനസ്സിലില്ല എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് അവൻ വലിയ മനുഷ്യനാ ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി പോയി അമ്മേ എന്റെ ചന്ദ്രു അങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കാനേ അറിയൂ ഒന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കില്ല എല്ലാ അപ്പ അപ്പ മറന്നു കളയും എന്റെ ചന്ദ്രു എന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണേ ഈശ്വര റിസപ്ഷന് പോകുന്നവരെ ഇവനെ റൂമിൽ നിന്ന് വിടണ്ട ആരോട് സംസാരിക്കാനും സമ്മതിക്കണ്ട നിങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ നീ വാ പോയി കുളിക്ക് കുളിക്കാണോ എടാ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വന്നതല്ലേ ബാർബർ ഷോപ്പ് പോയിരുന്നു എപ്പോ എന്തു പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല നീ പോയി കുളിക്ക നിന്റെ അമ്മ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഡൈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അതൊക്കെ വേണു അവനെ വിലാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസും തോന്നുന്നില്ല വെള്ളരയ്ക്ക് വെച്ച ചുവക്കോന്ന് ചുമ്മാ ആളെ പറ്റിക്കാൻ ഓരോരോ പരിപാടികൾ അവനോട് കുടിച്ച് റെഡിയാവും പറ റിസപ്ഷൻ ഈ വെള്ളരയ്ക്ക് വെച്ച എവിടെ ചോക്കും എങ്ങും ചോക്കില്ല നീ കേറ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഇവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പണിയാവും ആ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് പിന്നെ ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് കടുത്തിയാലോ ഇടിയറ്റ് ഗുളികളൊക്കെ റിസ്ക ഗുളികളിലും കെമിക്കൽസ് ബ്രെയിനിലും കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനോട് കളിക്കല്ലേ ഇനി നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഗുളികളിലുള്ള പ്ലീസ് ഓർക്ക് ഗുളിക വേണ്ട തീർന്നില്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഒന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ല ടയേർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രു കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് കുറ്റിട്ടിട്ട് കുളിക്കുക മുത്തശ്ശിനെ മുത്തശ്ശിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ 
മാന്ത്രി നിങ്ങളൊക്കെ പറ്റി എന്താ മോനെ അത്ഭുതം മോന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വന്നോടേണൊക്കെ എന്തായി എന്തായാലും വൈകിട്ട് കാണണം കേട്ടോ അമ്മാവ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഞാനൊന്ന് കിടന്നിട്ട് വരാമേ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേ എനിക്ക് ഈ കല്യാണവും പ്രേമൊന്നും ശരിയാവില്ലെന്ന് വെറുതെ ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പാവം പെണ്ണ വെറുതെ അവളെ ആശിപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ മനസ്സ് വേദനിക്കില്ലേ എന്തു പറ്റി നന്നായിട്ടുറങ്ങട്ടെ എന്നാലേ റിസപ്ഷന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ആ ഞങ്ങൾ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോവാ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ വന്നാ മതി അതൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് മാറാം ചന്ദ്രു നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിയാതെ അങ്ങ് വന്നേക്കണേ ശരി നമുക്ക് പുറപ്പെടാം അവരെല്ലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോയി ഇവനെ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞാടാ അവനെ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവന്റെ വീട്ടുകാർ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരും മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹളം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ തന്നെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ വരില്ല എടാ അടി കൊണ്ട ശേഷം ചന്ദ്രു നിധി എന്നുള്ള പേരേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അവളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് അവൻ എന്നെ നിന്നേക്ക് മറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖം അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നിധിയെ അവൻ നേരിട്ട് എപ്പോ കാണുന്നു ആ സെക്കൻഡ് ലെവൽ എല്ലാം ഓർമ്മ വരും എന്താ ഉറപ്പ് എടാ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിലടിച്ച ആണി പോലെയാണ് ഈ ഒബ്ലോങ്ങേറ്റിൽ അടി കൊണ്ടത് കൊണ്ടൊന്നും അവനത് മറക്കില്ല ഇനി മരണക്കിടക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവളെ മറക്കില്ല അതാണ് പ്രണയം പക്ഷെ അപ്പച്ച റിസപ്ഷന് പോയാലല്ലേ അവന് നിധിയെ കാണാൻ പറ്റൂ അവൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞാടാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ മറ്റാരുടെങ്കിലും കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എടാ ചന്ദ്രു വാ ഡ്രസ് ചെയ്യും ചെയ്യാം അതെന്തിനാ ഇതിനെന്താ കുഴപ്പം പറയുന്ന കേക്കടാ ഡ്രസ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഹാ ഞാൻ അതിനെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നേ എടാ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ റിസപ്ഷനോ ആരുടെ റിസപ്ഷൻ മണിയുടെ മണിയുടെയോ മണി നീ പറഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ പെണ്ണ് ഗുജറാത്തിയാ പട്ടേൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിസപ്ഷൻ എന്നും കല്യാണം നാളെ പട്ടേലോ ഈ മോന്തയ്ക്ക അത് ശരിയാ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ അല്ല എപ്പോഴാ ഫിക്സ് ചെയ്തത് അത് അത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ലവ് ആയിരുന്നല്ലേ വേലയും കൂലി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് 
പ്രേമവും കല്യാണവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കും അല്ലടാ അപ്പം കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല പറ്റ മിടുക്കരാന്ദ്രു ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതെന്താ പുതിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ മണി വാങ്ങിയതാ എല്ലാർക്കും ഉണ്ട് മണി വാങ്ങിയോ ഇത്രക്കും നല്ലോണാണോടാ നീ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വെച്ചോണ്ട് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ അലമ്പാക്കല്ലേ റാസ്കൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓ ഏതാ പെണ്ണ് ചന്ദ്രു നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോ നമ്മൾ എന്തിനാ കയറുന്നേ മണീനെ അടുത്ത് കയറാൻ പറ മണി വന്നോളും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഹാ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഞാനെന്തേന അവന്റെ കല്യാണല്ലേ ഡമണി സ്റ്റേജ് കയറ് എന്താടാ കുന്നമുഴി പോലെ നിൽക്കുന്നേ സ്റ്റേജിൽ കയറ് നീ കൂടെ വന്നേ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറടാ ഇവനത് എന്ത് പറ്റി ബാധ കയറിയ പോലെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അത് അവനോട് പറയാതെ അവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് അതാ നീ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അളിയോ പൊന്നളിയാളിയാ ഒന്ന് ചുമ്മാ ചന്ദ്രു നീ എന്താ ഇവിടെ നിക്കുന്നേ നീ സ്റ്റേജിലോട്ട് കേറാ രമേഷ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല വീട്ടുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പറഞ്ഞ മണിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തിനാ അമ്മാവൻ ചിത്ര മാമനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നേ അത് മണി അവരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതാ ആണോടാ എന്ന് മുതലാടാ നീ ഇത്ര നല്ലവനായത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പേടിക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം മറന്നോളൂ ആരുടെ കല്യാണാ നിന്റെ കസിന്റെ കൊച്ചു പയ്യനാണ് അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ലൈൻ എടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കല്യാണമൊക്കെ ആയോ കള്ളൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടവൻ ആരെ ഈ ശരത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഡാ ചന്ദ്രു വാ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നേ എടാ നീ പറഞ്ഞ അവൻ ഈ ബിൽഡിംഗിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് വരെ ചാടുവെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എല്ലാം അവനോട് പറയടാ അവൻ നിധി സ്നേഹിച്ചതും അവരെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തും എല്ലാം ഫുൾ അവൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം മറന്നോട്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ പറയാൻ പോയാലേ നീ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മറക്കും ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എടാ നീ ഇപ്പൊ അവനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേക്കുവല്ലേ ഒന്ന് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വെപ്പൺ വെപ്പൺ അതെ ഈ വാക്കം കേട്ടിട്ടാണ് അവൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച അവൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച അവൻ മറന്നതിന് ശേഷമേ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവൂ 
केयरफुल ो <laughs> ഞാൻ നിന്നോട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ബില്ലിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടും ചന്ദ്രുന്റെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാ സീനിയറാ ചന്ദ്രുന് വലിയ ബഹുമാനോ വലിയ മനുഷ്യനാ അതാ നിന്റെ കസിൻ ശരത്തിന്റെ ശരത്തിന്റെയോ എന്നിട്ട് ശരത് എവിടെ അവൻ വരുമടാ നീ ഇവിടെ നിക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് എടാ കാര്യമുണ്ട് നീങ്ങി നിക്ക് എന്തിനാടാ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്ക് ഇവിടെ ശരത്തല്ലേ നിക്കണ്ടേ എടാ അവന്റെ പെണ്ണിനോട് അവനല്ലേ നിക്കണ്ടേ ഞാൻ നിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കോ ഇല്ലേ എനിക്കിത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നലടാ ശരിയാവുമടാ നീ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എന്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ ആണിന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ അടിച്ച ആണി പോലെയാ ഇനി മരണക്കിടക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവളെ മറക്കില്ല പ്രിയ എന്റെ മേക്കപ്പ് ഓവർ ആണോ ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞു ഓവർ ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണോ കളിയാക്കുന്നത് അത്രക്ക് വിഷമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് മാനെ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നൂടായിരുന്നോ 
രാവിലെ മുതൽ എത്ര തവണ ഫോൺ ചെയ്തു ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലായിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചു ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ അയാള് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എന്നെ കണ്ടോണ്ട് മാത്രം വന്നതാ നീ വെറുതെ അവിടെ തന്നെ നിക്കടാ പ്ലീസ് ഡാ നിനക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്ലീസ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോ ഇല്ലയോ എടാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ചന്ദ്രുവിന്റെ കല്യാണം തന്നെ നിന്നു നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വെറുതെയോടാ മണി അയാളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെയും ജസിലും കാര്യം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കടാ അപ്പച്ച 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 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവൻ കേക്കും ഒന്നേ ചെല്ല് പ്ലീസ് ഒന്ന് പോടാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ അവന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ടാ നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ നീ ചെല്ല് അപ്പച്ച ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അപ്പച്ച എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ിധിയോട് സംസാരിക്കാൻ അവനെ സമ്മതിക്കരുത് മണി നീ ഇതേപ്പറ്റി ഏതാണീ പെണ്ണ് ഈർഷ്യ പോലെ മേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേക്കുവോ ഇല്ലയോ പോവേ നീ പറ ഞാനെന്തിനാ കേക്കുന്നത് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അല്ലേ ഒന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്റെ മോള് കരയുന്നത് നിങ്ങൾക്കാര് ഏ ഞങ്ങൾ ആരാണോ ഇപ്പഴേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്താവും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ എന്റെ മോളെ അറിയില്ലെന്ന് പറയുവോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചൂടാവാതെ പിന്നല്ലാതെ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ആരാന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞതായി കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വേണ്ട മോളെ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തുന്നാ നിനക്ക് നല്ലത് പറയുന്ന കേക്ക് നീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും പപ്പ കോ പ്രോബ്ലം പപ്പേ സിന്തി ചുമ്മാ തമാശക്ക് നിന്നോടല്ലേ അപ്പോഴേക്കും 
ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയോ സത്യം പറഞ്ഞ നീ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാ ഇനി ഇവനിവിടെ വച്ചോണ്ടിരുന്ന പണിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവനെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കാം വാ എന്താടാ ഇതിനും മാത്രം നീ ചന്ദ്രനു വേണ്ടി എന്താടാ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവനനുസരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങളാരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നീ പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടാൻ മാത്രം എന്താടാ ഇത്ര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സത്യം പറ വേറെ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ എടമണി അവന് പറയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിട് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പച്ച അപ്പൊ ഞങ്ങളറിയാം പാടില്ലല്ലേ ശരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ സാരമില്ല പോട്ടെ ശരി പറയാം ഞങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം പബ്ലിക് എക്സാം ചന്ദ്രുവിനാണെങ്കിൽ പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അവന്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലും ഞാനാ പടം വരച്ചു കൊടുത്തത് വരച്ചു കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര എന്താടാ നിനക്ക് എന്നെ കണ്ട പൊട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാ ശരി എന്റെ കാര്യം പോട്ട് അയാളെ കണ്ട പൊട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാ പടം വരച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടത് ചാടു ശരിയാ അതിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ജീവൻ കളയോ ഞാനാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവനല്ലേ അവനോട് ചോദിക്കു എന്തു പറ്റി ഓ തുടങ്ങി അപ്പച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം അവൻ കേൾക്കണത് ഏതാടാ ചെറിയ കാര്യം എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു അപ്പച്ച രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും ശരിയല്ല അനിയ രണ്ടു ദിവസമല്ല മൊത്തം മൂന്ന് ദിവസം നാളെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇല്ല അപ്പച്ച എനിക്കെന്തോ ഇവൻ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവുന്നൊരു തോന്നൽ ശരി അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഫുൾ എല്ലാരും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ പിന്നെ ഇവനെ ആരും നോക്കും എന്നാ അപ്പച്ച നോക്കിക്കോ ഞാനാ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ നോക്കി റിസപ്ഷനിൽ ഫുൾ ടൈം സീത അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളാണ് നിർത്ത് നീ ഉറങ്ങി ഞാൻ നോക്കിക്കോ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല
കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതെന്താ നിന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കില്ലേ പറഞ്ഞു നോക്കിയടാ പക്ഷെ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ന്യായമല്ലേ എന്ത് ന്യായമാടാ അത് മാത്രമല്ല അവന് ആ പഴയ തങ്കമണി മറന്നിട്ടില്ല ഏത് തങ്കമണി എടാ അവൻ പ്രേമിച്ചൊരു പെണ്ണില്ലേ നമ്മൾ എയ്റ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ സെവൻത്തി പഠിച്ച ആ തങ്കമണി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പ്രേമം വെച്ചാല് ആണിന്റെ മനസ്സിലടിച്ച ആണി പോലെ എന്താടാ അവൻ നിധിയുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടില്ലെന്ന് അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പ്രേമിച്ച തങ്കമണിയില്ലേ അവൾ ഇതൊരു മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാടാ അവൻ നിധി ഒക്കെ പ്രേമിച്ചത് പറഞ്ഞത് അവൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വട്ടം കൂടെ പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ഇടാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കഷ്ടമുണ്ട് സീതേടാ പ്ലീസ് ഡാ ഒരു വട്ടം കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കടാ എടാ സീതേ നീ ഒന്നൂടെ ട്രൈ ചെയ്യടാ പ്ലീസ് ചെല്ല് പക്ഷെ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താലി കേട്ടുന്നത് നീ എന്റെ കാര്യം വിട് പാവലടാ പെണ്ണ് നീ അവളെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവളെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചാതിക്കലാടാ നമ്മള് മുഹൂർത്തത്തിന് നേരമായി ഇത് താലി കൊണ്ടുവരണേ മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ പറഞ്ഞ സമ്മതിപ്പിക്കടാ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ അവൻ താലി കെട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാ എനിക്ക് അവനെ അറിയാം അവൻ കെട്ടില്ല ചേടാ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെല്ല് പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേക്കൂ ഇല്ലയോ എടാ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം നീ അവിടെ എഴുതി താലി കെട്ടും എന്തും ചെയ്യൂട പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടു അതല്ലടാ തങ്കമണി അവളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും
അതെ ചന്ദ്ര അവിടെ ഛർദ്ദിക്കുന്നു എന്തു പറ്റിയോ എന്തോ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്തു പറ്റിയോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയ്സൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാലോ എന്തു പറ്റി എന്താ പ്രശ്നം അതെ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഫുഡ് ഒന്നും അത്ര ശരിയല്ല എന്റെ വയറിന് പ്രോബ്ലം ആരാ കേറ്ററിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാര് വിളിക്കാവന്മാരെ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചന്ദ്രു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവും ശരി എന്നാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരാം വേണ്ട അങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം അതെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തോളും നിങ്ങൾ അറിയിക്കും ഞാനും വരാം വേണ്ട നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക അവര് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഉറക്കുകുളിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഉറക്കുകുളിയോ കൊടുക്കാമോ ഡോക്ടർ അതിനെന്താ കൊടുക്കാലോ തനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതെങ്ങനെയാടാ എന്റെ വീട്ടുകാരാരും അറിഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ ഇത്ര മുണ്ടന്മാരാണോ എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം നീ വാ എത്ര തെറി വിളിച്ചാലും കയറി വന്നോളും ശാപം ഇതില് നിധിയേക്കാളും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നോക്കട നന്നായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചന്ദ്രു മണി സീത അപ്പച്ചൻ ചന്ദ്രുന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പ്രേം പ്രേമിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്കൊരു മകളുണ്ട് പേര് ധന പ്രേം ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ തിരക്കേറിയ ക്യാമറമാൻ ആണ് ഈ സംഭവം കാരണം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്നതും പിന്നീട് ഓർത്തോർത്ത് ചിരിച്ചതും ഒരാളാണ് സീത എന്ന സരസ് സരസിന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇവരിപ്പോ മുംബൈയിൽ സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ എന്ന ബക്സ് ആളിപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് നിർത്തി നല്ലൊരു കഥയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് സംവിധായകനാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രേമിന്റെ മെഡൽ ഓബ്ലോങ്ങേറ്റൽ അടികിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി മണികണ്ഠൻ എന്ന ബാലജിക്ക് ഒരു കഥയും സുരേഷ് നായർക്ക് ഒരു സിനിമയും കിട്ടി ആ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിനിമാ രൂപത്തിൽ കണ്ടത് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കട്ട അടിയാണ് 
Yeah! yeah. 